ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಿ ಎನ್ ಡಿ ಐ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಗುಂಜನ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಸಮಾವೇಶ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಬಂಡವಾಳ ಹರಿದು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ತಾವು ಸಹಿತ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದವರು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥವರು ಸಹಿತ ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹರ್ಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆತ್ಮೇರೆ ಇದು ಮೂರನೇ ಜಿಮ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ಎರಡು ಜಿಮ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ರೇಷ್ಯೋದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮುಂದಿನ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಬರದಾ ಬರಲಾರದಂತೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ವಿಂಡೋ ಅಪ್ ಟು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೂ ರುಪೀಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಬೋ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೂ ರುಪೀಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಕಮಿಟಿ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾರುವಂಥದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅಂದಾಜು ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಎಂ ಒ ಯುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಟೇಲ್ ಇದೆ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಮತ್ತು ಎಂ ಒ ಯು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದಾಜು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಷ್ಟು ಅವರು ಸಿಂಗಲ್ ವಿಂಡೋ ಮತ್ತು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಬರದೇ ಇರುವಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವು ಯಾವುಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಎಂ ಒ ಯುಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅವರು ಎಂ ಒ ಯುಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಲು ವಾಸ ವಿದ್ಯುತ್ತು ಭೂಮಿ ನೀರು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಮತ್ತು ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸು ಅವ್ರು ಕೇಳುವಂಥ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ವಿಂಡೋ ಮತ್ತು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅದು ಭಾಳ ಸೂಕ್ತ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಹಿತ ಈಗ ಎಂ ಒ ಯು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮತ್ತು ಈಗ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಎಂ ಒ ಯು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬರುವಂಥ ತೊಂಬತ್ತು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವನುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅನಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಫಿಡ್ ಅಫಿಡವೇಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಫಿಡವೇಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸನ್ನು ಅವರೊಂದು ಅಫಿಡವೇಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಎಂ ಒ ಯುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಏನು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎನ್ ಒ ಸಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಭಾಳ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿದೆ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಇದಕ
ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಸಹಿತ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ಮತ್ತೇನವ್ರ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಗಳು ಬೇಕು ಅವನು ಸಹಿತ ಅವ್ರವ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಅವರು ಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಐ ಟಿ ಐ ಕಾಲೇಜುಗಳಿದೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆ ಬ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್ನು ಮತ್ತು ರೂರಲ್ ಕಡೆನೇ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಈಗಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು ಎಂಟೈರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನು ಆರೂವರೆ ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೂ ಸಹಿತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಬೇಕನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವೂ ಸಹಿತ ಭಾಳ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಇವು ಏನು ಏರ್ವೇಸ್ ವಾಟರ್ವೇಸ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈವೇಸ್ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ನಾವು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಂಟು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಮೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಅದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಸನ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಬರುವಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಐದು ಏರ್ಪೋರ್ಟು ಅಥವಾ ಏರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪು ಒಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ಬಾಗಲಕೋಟು ಕೊಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಈ ರೀತಿ ಬರುವಂಥ ಹದಿನೆಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹಿತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನದಲ್ಲಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೈವೇ ಡೆಪ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಐದು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಒಂದು ಅಪ್ರೂವಲನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕಂದರೆ ಒಂದು ಮುಂಬೈ ಟು ಚೆನ್ನೈ ಹಾಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಥರ ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ವೇ ಅದು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೇಂಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ತಾಸು ನಮ್ಮ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಗೋವಾ ಟು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅದು ಸಹಿತ ಭಾರತ್ ಮಾಲಾ ಟು ಅದು ಸಹಿತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೇಂಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ರೋಡ್ವೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ರೋಡ್ ಟು ಹೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈವೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈವೇ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಈ ರೀತಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಸಹಿತ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಸಹಿತ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ರೈನು ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ನಾವು ಮುಂಬೈ ಹೋದರೆ ಹಳೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಿದೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ತುಮಕೂರು ಶಿರಾ ದಾವಣಗೆರೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ತಾಸು ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಇವತ್ತು ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತೂರು ಹಾಯ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮಯವಾದ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಸಲುವಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಂತರ ಪೋರ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರವಾರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಪೋರ್ಟನ್ನು ಪಿ 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 ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ರ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ
Jesus Christ. Yeah. Converted are good acts. Next three months, they are high level committee. The CMO is a target for the next three months. They are a high level committee. सर इजी अर्थात हम कहते हैं सर वन दिशा अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट सिंगल विंडो मतलब ऐसे सर से आगे बनता दो आर नो एंड टू प्रोजेक्ट वालों टोटल अमाउंट तू टू लैक्स एटी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फिफ्टीन यमोयूज ये मार्डर बनता दो आयवत्ती वाला प्रोजेक्ट तो इधर आई दो लक्षण आलोत्तों Igaal ada dalam ni, nalar terhad sahur kotor rupai jendal dorang, apro lagi deh, apro list sel bandi deh. Aduh selaga tu mungkin kemeh gitu. Jadi, allah total matter bantu tu, empat tu laksa, empat tu ansar deh, orang orang, arwat nalko. Ini tu harth perisian tu, niat tu two lakhs crore sudo, nama tera bandi dulu. Allah yang mau beli deh nama tera. Aduh re, nama sign matter lah. Ya, karena aduh re, aduh single itu matu high level committee deh, apro lagi lah. Aduh na, aduh tuan tuan beruntung tu three months sel deh, aduh na apro lagi bantu tu. Already approved. Already approved. वंदो वंदो क्ला बिफोर यू गो वंदो क्लाइरिफाई मार्ट थी नहीं हिंदू ना वेन मार्ट था इधर भी जिम मंदर है ये मो यू गर्ल के नहीं मार्ट था इधर ये मधुले अप्रूव मार्डो कॉन्सेप्ट इतनी ला बट नम के वंदो एक थिंग ला मुंचे ये ला ना वो जिम लांच मार्डी था के ने सीएम ओ रेली दरो आई एम नॉट ओनली आधर इंदर टू लाख एटी थ्री थाउजेंड क्रोर्स ऑलरेडी सिंगल विंडो आईलेवल कमिटी अप्रूवल आई तो बट रिमेनिंग फाइव निवेदित देंगे मुंदे बर्बर सर दिस ट्वेंटी थाउजेंड एकड़ ऑफ लैंड लैंड बैंक व्हाट यू गोट इट्स वेर इस सराउंडेड इन बेंगलुरू और थ्रू कर्नाटक नो 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 इट इस बेंगलुरू एंड अर it may be the, it will clear it in a, within a month, within three months, within five months like that. Sir, one do, our number liga udhaar ne hydrogen green energy. Our beka giro anta do, export maad likke, sami piru anta port gal bikku. Udhaar ne mangluru matto karwaru. Adal nam yest land sikta de, yest distance kemi akta de. Our in production maad tar hydrogen, na adhan export maad tar. Adhan nearest bikku. Adhan kawar yara rinun sal edhan jim mugud me le, our representative bar tar. बंदा का तो नष्ट हूँ ना हम करें ना हम हरियाणा अधिकार करें ना लेकर इसे साइट नोट को मरता रहे और उस ट्रांसपोर्ट से इजी है वो अंदर तो करें अलग ना लैंड एक्विशन मार्टेल कोड़न तो तुम्हारे तो भी आउट डिटेल कोड़ते हो तो आदर लेते हैं ना हमें डिटेल लेते हैं कोड़ बहुत वन लैंड एक्विशन मार अदर फाइनल नोटिफिकेशन मारे दूध कोड पे कर रहे सिक्स मंथ्स पे को ट्वेंटी एट वन आगे ट्वेंटी एट थ्री आगे कर नडो थर्टी डेज और नोटिस कोड बनता दो ट्वेंटी एट थ्री दिन दा ट्वेंटी एट पूरा भी कर फाइव फाइव डेज अदर ना और कड़े डिस्कशन अदर इन अदरो पेपर वगैरह ना फेरिफिकेशन मरवाता दो ये � इल्ल सर इट डिपेंड्स अंदर नम दो सन प्रोजेक्ट रही थे दो विदिन वन ईयर दिल्ली आगों तक दे दे यू इन हाइड्रोजन अंदर बर्थ दे दब तो फाइव इयर्स तक का नो बत यू इन बंदरों अंदर दो वन ईयर टू मिनिमम मैक्सिमम फाइव इयर्स आर इस अंदर रेंज दिल्ली बर्थ टोटली एम्प्लॉयमेंट अबाउट अबो अबो इधर ले निम्न डिटेल पे कुछ बात करेंगे इलाज़ लेना ही तो वंदे सर वंदे है तो नहीं अब तो यार एक लक्षा आयवत सावर कोटे को रुपए का लस्तो स्टील प्लांटिंग ना हो ये मोई रहन मारी दी वो दाने के अर्चल मित्तल और दो सिक्स मिलियन टनो थर्टी टू थाउजेंड क्रोर्स आधे रिचे की पास्को सूर्य रोशनी, किरलस्कर, टाटा, मत्तू रोशनी, ये वेल्ला इधर ले, ईच सिक्स मिलियन टन, प्रोजेक्ट कास्ट तू थर्टी टू थाउजेंड टू थर्टी सिक्स थाउजेंड क्रोर्स, अब वेल्ला वो लोगों ने सही तरह लैंड एक्विशन में लेके सीरियस आगे दूर और अमाउंट ने सही तरह नमल डिपॉजिट मारे दूर, अपने रेकमेंड मारे, 
ನಾವು ಇವ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಐನೂರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಮೇಜರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಜರ್ ಮಿನರಲ್ ಅವ್ರು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಮುಂದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಕ್ಅಪ್ ಆಯಿತು ಮುಂದೆ ಏನಾಯಿತು ನಾವು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಅದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲಿ ಅವಾಗನೇ ನಾವು ಅಕ್ವಿಷನ್ ಮಾಡುವಾಗನೇ ಅಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಅವ್ರು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ನಂತರ ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಇದಕ್ಕೇ ಡಿ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಹಣನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಇದು ಮೇನ್ ರೀಸನ್ದಿಂದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ರಿಶ್ಯೂ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ನೋಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪವರ್ದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕು ಅವರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡಾಟಾ ಸೆಂಟರ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡರಿಂದ ಐದು ಎಕರದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಎಂಟತ್ತು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ವೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೋತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಡಿಟೇಲ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸರ್ ಅದೇ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಉದಾಹರಣೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲಾಂಟು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಐದು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಐದು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಐದು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿನೇ ಬೇಕು ಮೊದಲೇನಿತ್ತು ಈಗ ವಿಂಡ್ ಮತ್ತು ಸೋಲಾರ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಮತ್ತು ವಿಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪರ್ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟು ಏಯ್ಟೀನ್ ಕ್ರೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ಕೋಟಿ ಒಂದು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದಂಗೆ ಆದಂಗೆ ಇವತ್ತು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಬೇಕು ಮೂರುವರೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟು ಹದಿನೆಂಟು ಕೋಟಿ ಇದ್ದು ಮೂರುವರೆ ಕೋಟಿಗೆ ಬಂತು ಇವತ್ತು ಆದರೂ ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೂವನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫೀಸಿಬಲ್ ನಾವು ಇಡೀಸ್ ನಾವು ಸ್ಕೇಲ್ ಸ್ಕೇಲಪ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಆರ್ ಎನ್ ಡಿ ನಡೆದಿದೆ ಅದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇವರು ಸರ್ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆಗೇ ಅವ್ರು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾಡಿ ಸೋಲಾರ್ ಮತ್ತು ವಿಂಡ್ ಅದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿಥೇನು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಗ್ರೀನ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಮೋನಿಯಾದಿಂದ ಸಹಿತ ಈಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಾಯ್ಲರ್ಗಳಿಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಾಯ್ಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಮೋನಿಯಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೆ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅವರು ಜೆ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಡು ಇದೆ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಇದೇ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಇಡೀ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಕೆನ್ ಐ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆನ್ ದಟ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದೇ
ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೀವು ಅರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಲೋರ್ಸು ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಎಮ್ ಐ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಬರೀ ಎಮ್ ಐ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ನೀವು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಾವು ಏನು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಕಮಿಟಿ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಡೇಸ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ವಿಂಡೋ ಮತ್ತು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ